C'est Théo qui a marché cette nuit. Il est peut-être juste allé aux toilettes euh, lui aussi. Peut-être, mais vu comment il avait peur... Euh... Enfin, l'espèce la, 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 de légende, et je te rappelle qu'il était extrêmement bizarre. Hein. Euh, à la sortie du truc, je pense que s'il si est allé dans la forêt, c'est peu juste pour aller pisser. Moi, si j'étais lui, j'aurais pissé dans une bouteille. Hein. Ou alors, s'il s'est endormi avec ses chaussures, il est peut-être somnambule. Peut-être la prochaine nuit, ce serait bien d'essayer de regarder. Ça peut être intéressant. On peut le réveiller, du coup. Donc, vous le réveillez. <rire> oh, dis donc, il, a fatigué, pas marché. il a l'air fatigué, euh, mais bon, euh, c'est Théo. Euh, il est non, enfin, il va, il va, vous allez vite reprendre le... Est-ce qu'il parle un peu bizarre comme hier après ce qu'il a fait euh... Parce que tu avais dit qu'il ne parlait, qu qu parlait pas de la même manière, qu'il était un peu... Non, il a parlé sur le moment. Euh, sur le moment, juste. Il, parlait, il, avait... Ouais, il avait l'air un peu différent. Ouais, mais là, c'est les retours à la... Oui, Théo, les retours euh... en normal, euh... même s'il n'est pas à l'aise. Un peu comme vous, après. Théo, maître de l'occulte. Et vous marchez, du coup, vous décidez, c'est bon, c'est le moment, on doit rentrer dans la forêt. Et là, du coup, d'un coup... Tout, tout était très beau, enfin ça reste très beau, mais il y a une ambiance absolument horrible qui s'installe. Vous savez, ce n'est pas les forêts où c'est des, 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 des troncs très épais. C'est des forêts où les, les troncs, ils sont, euh, ils sont très fins. Et, enfin très fins. Très fins, euh, c'est-à-dire qu'une personne peut se mettre derrière. Quoi. Mais il euh, faut, faut être droit, il faut être vraiment droit. Et voilà quoi. Et il y en a beaucoup. Et en fait, ils sont assez éloignés l'un d'eux, mais il y en a tellement qu'en fait, ça fait un mur. Ça fait des murs blancs. De, euh, de, de, de... Du coup, le soleil il pénètre même pas dans la forêt, du coup. Alors, ou... il peut... par le haut, mais euh... en fait, ça vous fait mal aux yeux de vous arriver un petit peu. Enfin, c'est pas des murs blancs, mais vous voyez quand même les les, 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 les petites les, les petites trucs des. des... Ah, il fait des pas noir, quoi, mais il fait sombre. Mais euh, oui, il fait il fait plus sombre dans la forêt. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il fait plus sombre. Pourtant, tout est très blanc parce que les arbres sont blancs. Mais euh, ça et ça fait un contraste. Ça fait, euh, vous êtes très mal parce que tout se ressemble et vous savez, vous avez l'impression de vous perdre en fait. C'est une forêt de boulot. Il n'y a en pas fait. de sentier ou quoi Alors à travers bois. C'est au travers du bois. Il y a de temps en temps, il y a des petits marquages. Mais c'est de temps en temps et même des fois ils sont un peu effacés. Ouais, donc c'est vraiment longtemps que personne n'entretient euh, la route quoi. Et c'est Théo qui guide, je suppose. Alors c'est vous trois, mais okay. Théo a plus la, la a plus l'habitude d'utiliser une boussole et tout genre de choses. Je suis pas rassuré. Bah roule. Ah bah non, du coup on va marcher, ça va faire mal au pied. Vous marche. marchez pendant toute une journée et en fait, à force de marcher, euh, rien, de se, enfin, rien ne se passe dans la journée, vous avez juste un peu peur, mais vous commencez à vous habituer un petit peu. Ça vous fait même bizarre, vous vous habituez en fait à ça. Oh, ça va, c'est pas si terrible en fait. Et en fait, il y a... Comment dire... Euh... Vous... il y a quelque chose qui vous attire l'œil, c'est que d'un coup il y a un truc qui n'est pas blanc et qui est, en... qui est un peu en... qui est pas au sol tu vois, c'est le... le sol il est marron c'est du... de la terre et des feuilles et des... 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 des feuilles et tout ça et il y a plein de, de plein plein d'arbres comme des bouleaux blancs et en hauteur à 5, à 5 mètres de hauteur d'un coup il y a comme une, une tache euh, un peu marron au loin, c'est sur votre chemin et c'est à une trentaine de mètres. Et en fait, avec le, le vous avez, ça, il faut vous, vous, vous concentrer et vous vous approcher pour comprendre ce que c'est. Parce que c'est un peu caché par les arbres en même temps. Est-ce que ça risque de nous perdre d'aller voir Non, c'est sur, le, sur, sur, le, sur, sur le chemin. C'est vraiment sur le chemin, sur le chemin. Ok. Je croyais que c'était peut-être un peu plus à droite ou à gauche. Mais... Ah, c'est sur okay. le chemin, bah, autant y aller. Hein. On peut aller voir. De bah, toute façon, on y va. Donc quoi qu'il arrive, on va voir. Vous avancez et... Vous avez, et du coup, vous, en voyant ce que c'est, vous avez un haut cœur, et même euh, certains d'entre vous vomit sûrement. C'est bah un cerf qui est empalé, en hauteur, les pattes un peu en, en, en croix, vous voyez ce que je veux dire Et il est ouvert, les tripes sont ouvertes, et en fait il est attaché. Je crois qu'on vomit peut-être tous, en fait. Bah, moi je suis habitué à avoir des truc bizarre donc euh... cardiologue tu regardes pas forcément euh, c'est pas sur... chirurgien <rire> mais surtout Pardon. que tu t'attends absolument pas à voir ça parce que ce n'est pas ce n'est pas comment dire enfin euh... euh... pas naturel évidemment que c'est pas naturel mais non sans déconner c'est pas logique personne n'est passé par ici mais depuis 4 mois Attends, il est suspendu à combien du sol t'as dit à 5 mètres est-ce qu'il a l'air frais surtout c'est pas mal ça alors 
Oui et non, il a l'air d'avoir euh, une, moins d'une semaine. Je dégueule un petit coup, ouais. je me ressaisis, je prends mon téléphone, je prends une photo. Et je filme même un peu, avec moi, pour montrer que c'est pas un trucage, je passe devant, je passe ma main, je... Waouh, regardez les amis, waouh, C'est pas wow, un trucage, il y a ça dans les forêts en Transylvanie, n'y allez pas. Vous voyez ça, évidemment vous êtes extrêmement mal, mais Théo ne vomit pas. Théo, lui, voit ça, il reste fixe devant ça, droit comme un piqué, et il regarde autour de lui. Euh, Théo Alors, il, il, il ne parle pas. Il, il, vraiment, il, il tourne doucement autour de lui, il regarde un peu partout. Théo Je lui mets une main sur l'épaule. T'as vu quelque chose Alors, enfin, à part... Euh... Je m'en rassure pas, là. Il répond pas, tu vois qu'il est en train de respirer, il a du mal à respirer, et il fait... Euh... Et qui a fait, enfin, tu vois, il dit, mais qui, enfin, qui a fait ça, quoi Genre, c'est, c'est quoi ce truc On sait pas, attends, calmons-nous, calmons-nous. Mais on reste pas là, on bouge déjà. Non, non, déjà, on va bouger, mais surtout. Et fais-moi un G. Énorme. C'est un 16. C'est bon, le bon cas. Alors, il n'y a que toi qui le sais pour le coup. Toi, tu passes que toi, tu es en train de vomir. Moi, je suis en train de calmer côté. Théo en plus aussi. Euh, moi, Théo est en, et, et joue extrêmement mal. Il est pas du tout. Euh, il est pas du tout. Enfin, il te dit en mode ça va, Théo Il dit. Euh, qui a fait ça euh... Ouais, c'est pas ça le problème. Ouais, voilà. <rire> c'est pas ça le sujet. Ok. Je vais pas insister. Moi aussi, je vais insister. Qui a fait ça Mais discrètement, dès que Théo il regarde pas trop et regarde dans une direction, je vais mettre la main sur l'épaule et je vais faire signe des yeux en montrant euh, Théo. Oh, j'avais, ouais. Ouais, ouais. 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 Alors. Comme ça. Faites-moi. Vous le voyez pas, mais je fais un pouce en l'air. Tous les deux, un G aussi. Très pour bien. voir si vous Est-ce voyez qu'on peut jeter sur Théo C'est un 67. Je veux souffler sur le dé Il a soufflé sur le dé. Euh, bah, c'est un 5. Ah bah 5. voilà, ça marche bien. Alors, je vais te le dire, et tu vas paniquer instantanément, donc tout le monde va, 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 va voir. C'est que, dans la forêt de boulot, tout est très blanc, tu vois. Et il y a cette tâche qui, qui fait euh, la tâche. La tâche. Et, euh, du coup, tu, tu vois Théo regarder autour de lui, paniquer un peu et tout ça. Et en fait, quand tu, te re... enfin, quand tu te relèves pour voir ce qui se passe, tes yeux se fixent sur un point précisé, précis du, du, de la forêt, sans faire exprès, tu vois. C'est, euh, c'est vraiment euh, par pur instinct, euh, tu regardes un endroit et tu fixes sans vouloir, en fait. Et la chose que tu vois, c'est que dans cette forêt de boulot, tout est très blanc, mais tu vois quatre doigts qui sont derrière, qui sont juste devant un arbre, mais en fait, qui rentrent derrière, qui se, qui, comme si ça rentrait derrière l'arbre. On se cache. Et c'est des doigts. C'est, c'est pas, c'est pas blanc comme ta peau. Hein. C'est vraiment, tu vois un truc comme un truc noir. Et c'est des doigts un peu, euh, c'est très fin, squelettique. Et sur le coup, ça te fait une montée d'adrénaline en voyant ça. Et tu sais pas si t'as rêvé ou si c'est juste euh, le, tes yeux, le fait que t'as, que t'as, que t'as, quand tu sais quand, quand tu vomis. Tu te relèves, tu sais, les, les espèces de. Des fois, tu as des, des, des petites bulles dans les yeux, tu sais, tu as du mal à respirer, tu fais, voilà, tu, tu ah. reviens, tu pas bien. Et tu sais pas si c'est juste toi qui as vu quelque chose, enfin, qui, qui, qui a cru voir quelque chose, si tu as vu quelque chose. C'est, c'était quoi ça De quoi Vous regardez, il voyait absolument rien. Et Théo, lui, il se retourne instantanément vers la direction, tu vois. Et. Euh, voilà quoi. Théo, il y a un truc que tu nous dis pas c'est un truc que tu nous caches, c'est peut-être le moment de nous le dire maintenant et on sera pas en colère si tu nous le dis maintenant. On comprendra. Si t'attends trop, par contre, ça risque de nous énerver un peu. Il dit, alors, ouais, tu, tu vois qu'il il a du mal à parler et il fait... Euh, faut, qu'on, faut qu'on avance. Et il a du mal à parler. Euh, il, je... La seule chose qu'il dit, c'est qu'il faut, faut bouger. Je suis d'accord avec lui, faut on, on va avancer sur le chemin, tu nous expliques comme ça. Tu peux prendre tout ton temps, tu respires, mot par mot, tu nous expliques ce que tu sais. Ouais, si et vous que voulez, nous, on sait pas visiblement. Allons-y maintenant, là. On y va, on bouge. J'ai pas envie de rester là non plus, de toute façon. Vous avancez, et là le truc c'est que, comme je le disais, c'est la fin de la journée. Donc vous avancez, mais pendant une heure, euh, assez rapidement, mais il, va falloir, mais il faut s'arrêter. Parce qu'il Théo, fait il lâche vraiment rien de plus, même si j'essaie de lui tirer vers Et tu vois que Théo, il... non, il, il, est, il est droit, il fixe, et il, veut aller un... il a l'air de, de dire il faut qu'on aille. Tu sais, il dit, la seule chose qu'il dit, il faut, il faut, aller, faut arriver au, au refuge. Il faut, faut, faut aller au refuge. Faut, voilà. Ok. Je suis d'accord. Allons-y. Du coup, 
Donc il va vraiment falloir monter la tente là maintenant. Là. Attends juste, ouais, on a combien du refuge à peu près là, Parce qu'en marchant de nuit, on pourrait y arriver au milieu de la jour. Et merde. Ouais, on a un jour. On est obligé on a, de camper là quoi. On a marché une journée dans la forêt, c'était à deux jours dans la forêt donc. On monte des tours de garde là par contre. Ah là moi. Je euh... dors pas, de toute façon, euh... je suis même pas sûr de dormir tout court de la nuit donc. Euh... On peut essayer de dormir, mais je veux qu'il y ait au moins une personne qui ouvre l'œil parce que le truc qui a fait ça là, que ce soit animal, humain, peu importe l'origine, pour accrocher des trucs à 5 mètres d'eau et tout, je veux pas que ça, je veux pas me retrouver accroché à 5 mètres d'eau avec mes entrailles qui tombent sur le sol, peu importe ce que c'est. Et peut-être encore en vie en plus. N'en parlons pas plus. <rire> on va monter des tours de garde. Ok. Vous passez cette nuit extrêmement mal en faisant des tours de garde, vous dormez extrêmement mal. Vous avez l'impression d'entendre des bruits qui sont peut-être inexistants et euh, vous êtes dans le stress permanent. Ah oui. Euh, personne n'arrive vraiment à dormir. Euh... Et Théo, il se comporte comment pendant la nuit Théo, il, est très... il a l'air très euh... Euh, vif. Comment dire vif C'est vraiment, il est, euh... il... il est sur ses gardes tout le temps. En permanence. Et même avec la fatigue, il est, euh, il est sur ses gardes. Du coup, en fait, il y, y a un petit moment dans, dans, la, dans, la, dans la nuit, vous finissez par euh, pas vous endormir, mais avoir un moment de, euh, de, petit, de repos, enfin de fermer les yeux. Un en fait, vous avez dormi. Il fait les tours de garde. Oui. Il y en a un éveillé. Euh... Ouais, non, c'est, euh... c'est ce qu'il dit. C'est, en c'est qu'en euh... fait, à un moment, tout le monde en fait, fait, un, fait un petit pic du nez, et genre peut-être pendant 10 minutes, ça, 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 ça s'endort. Quoi. Genre tellement fatigué en mode. Hop, c'est ça, vous avez, euh... vous avez marché toute la journée, en plus avec le stress, parce que vous avez vu, vous, même si vous êtes euh, en plein stress, tout, y a, la fatigue arrive. Et c'est comme à chaque fois, depuis le début que vous êtes ici, oui, vous n'êtes pas habitué à tout ça, mais quand vous dormez, c'est. Euh... En fait, vous avez, vous avez senti cette fatigue, vous avez envie de dormir. En même temps, je pense que cette journée, c'est Elle était compliqué. Et du coup, vous vous réveillez vers genre 3 h du matin, 4 h du matin, et il fait, euh, comment dire, euh, il fait encore un peu nuit, mais il y a un petit peu de lumière, un petit peu. Okay. Et vous, vous entendez, vous, vous, la seule chose que vous, que vous voyez, vous vous levez. Il y a, vous voyez comme une, un truc rouge, un truc rouge sur, sur l'arbre en face. Donc vous vous levez tous, il y a, ben vous trois, enfin nous, on, est, on, est tous, on est tous debout. Et euh, tout le monde euh, capte en, à, à peu près, en, en, enfin, sauf Théo qui lui, euh, comme, enfin, comme d'habitude, il tourne autour un peu. Voilà. Vous regardez cette tâche et en fait vous voyez que c'est pas du, c'est, ça a l'air d'être du sang. Et en fait, c'est une, comme une rune qui est sur un, 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 un arbre, en fait. Alors, est-ce qu'elle était là depuis quand vous êtes arrivé Vous l'avez même pas capté, en fait. Vous n'avez même pas regardé. C'est qu'on a installé le camp, je suppose, en plus. Oui. Et il y a une rune. Ce qui semble être une rune, vous, vous y connaissez rien. Ouais, euh... ça, ça nous dirait, en tout cas, c'est un peu... Oui, voilà, euh, c'est, vous voyez que c'est un truc euh, un peu... Ouais, euh... enfin, vous, voyez, vous voyez ça dans des films, ou des trucs comme ça. J'ai hâte de voir le dessin qu'il montrera sur le podcast. <rire> Juste, bah, c'est audio. C'est audio. Ah mais il y a même pas une petite image en mode... Bah non, bah non c'est audio. Ah <rire> non, c'est dommage. Euh, la rune, genre, quelle gueule Genre, c'est vraiment un truc très euh, poussé ou c'est vraiment genre... Euh, ah non, c'est bâtons, genre, euh... c'est des traits grossiers. Ouais, c'est Et ça a l'air d'être fait genre... Euh, un peu, euh, comment dire... Euh, à l'arrache À l'arrache, ouais. Est-ce Donc, que, moyen, les... Ça a été fait, Est-ce que les traits sont très fins par hasard euh, Non, ils sont pas très fins, mais ça, ça a l'air d'être comme si on avait frappé. C'est comme si on avait tapé, que ça avait fait des, 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 des au fur et à mesure le genre la marque. Quoi. Ouais, enfin, pas au purin, mais, euh, oui, genre, non, mais dans l'idée, dans l'idée. c'est comme si on avait, euh, c'est euh, oui, genre un couteau ou un truc genre. C'est pas possible pas. que ce soit un ouais, couteau, un pieu, ouais, un, euh... un, un, un outil. Euh, ça n'a pas, ça, ça pas, été, ça pas été coupé, ça a été genre euh, euh, comme si on mettait des coups dessus, quoi. C'était gravé, quoi. Ouais. Est-ce que j'aurais de quoi refaire ça sur un autre arbre euh, Oui. J'essaye juste pour voir le bruit que ça peut faire de taper dans l'arbre comme ça, voir si quelqu'un l'avait fait cette nuit, si ça aurait potentiellement Alors, pu nous réveiller. C'est, l'arbre, il est humide, et donc oui on entend, mais si tu dors bien, tu ne peux pas. pas l'entendre. Il y a moyen que ça ait été fait cette nuit. Je pense que tu parles, on a fait des tours de garde. Il n'y a pas eu de tours de garde. 
Hein si, il si, y a eu des tours de garde, mais il y en a peut-être un Il y a un moment où on a piqué tous ensemble. Oh, mais ça, on en sait, on en sort. Peut-être que dans le tas, il y en a un qui, euh, oui, un de vous deux qui a peut-être, euh, qui a peut-être pas capté, euh, juste tout simplement, en fait, qui, qui, qui s'en venait. Ouais. Ah oui, euh, on en sait. Genre, euh, les deux qui dormaient, le mec qui faisait le tour de garde, on sait pas qui dormait ou pas. Hein. Dès que Théo, il a le dos tourné, je me retourne vers euh, Thomas. Alors, je vous montre des yeux, Théo. Fais, fais-moi euh, un G. Et oui, c'était moi depuis le début. Ça, ça pue l'embrouille. 25. Il y a un truc qui te saute aux yeux, c'est que Théo, euh, tu vois, euh, il a son couteau, tu vois, sur lui. Mmh. Et, le, et le bout du couteau, il est moussé. Il est bien, il est bien, il est à moitié cassé. Ouais. Enfin, à moitié, pas à moitié cassé, mais il est bien abîmé. Tu le vois qu'il est parti dans des espèces de délire ésotérique et des trucs du style. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais c'est bizarre. Moi, ça me rassure pas. Je veux pas rester avec lui. On, plus on peut pas agir comme ça en plein jour. La prochaine nuit, on va lui piquer son couteau dans son sommeil. Ok. La au prochaine nuit, où... vous êtes au refuge. Ah, mais, oui, mais euh, ouais. pendant qu'il dormira, on lui piquera son couteau. C'est pas parce qu'on est au refuge que c'est plus rassurant. Ouais. Non, mais ok. On, on va attendre d'arriver au refuge. Déjà, faut le trouver le refuge. Et là-bas, on vérifiera qu'il, qu'il est rien de potentiellement Alors, dangereux. Ce qui est bizarre, c'est que vous, vous êtes très loin dans la forêt. Là, le, vous êtes en début, enfin comment dire, le, le, le soleil est censé bien arriver. Pourtant, il n'arrive pas vraiment. Il fait toujours son... Et vous marchez, il est 11 heures, il fait toujours très sombre. Vraiment. C'est, euh, vous avez, enfin, avec les lampes, c'est plus facile. Bah, peut-être qu'il y a des nuages, euh, du coup on voit mal aussi. Hein. Et vous, mais vous voyez pas le haut, du coup vous savez pas s'il y a des nuages et tout. Peut-être qu'il y a des nuages, en effet. Et là, vous marchez, et tout d'un coup, vous entendez un hurlement dans la forêt, au loin, d'hommes. C'est assez gras, c'est assez gras comme, comme cri. Ça pourrait être Ardine Ah oh non, pas André bah, il est... Ça pour... Oui, ça pourrait être lui, mais vous... C'est... Est-ce qu'il foutrait là, quoi c'est... Ouais, c'est... il est loin. Hein. Que... Il y a eu plusieurs ah, noms de marche. Là, hein. euh, Moi, je lui veux pas. Hein. Est-ce que c'est dans la direction où on va, encore une fois, ou est-ce qu'on risque de se perdre en y allant Alors, non, c'est, pas... c'est, c'est, dans... c'est à peu près dans la direction. C'est de... C'est-à-dire qu'on on dévie un petit peu, mais c'est pas... vous déviez pas au point de vous perdre. On peut pas, pas, genre, on peut c'est pas, pas genre sur le chemin. Quoi. Abandonner si y a une personne, de... imagine, il y a des chasseurs dans le coin, genre il y a quelqu'un qui s'est pris dans un piège jaloux, il y a un problème comme ça. On peut pas juste, surtout non, toi ouais. qui es cardiologue, t'es serment d'Hippocrate. Non, euh... je, je, je ne... En façon, même toi, t'es pompier. Hein. Et moi, je suis pompier. On peut pas laisser quelqu'un qui a pro... potentiellement besoin d'assistance dans la merde. C'est pas la meilleure situation, mais je ne peux pas abandonner quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous oui, parlez et vous vous rendez compte que Théo n'est plus là. Et quand vous regardez autour de vous, vous voyez comme une forme humaine, qui est en train de courir mais vers, la, vers le cri. Bon, on va le suivre. Je cours derrière euh, ça va être Théo, je cours derrière Théo pour aller vers les cris. Jusqu'à avec entre les arbres, il, c'est, c'est, euh, c'est, 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 vous, en fait, si on vous le suivez pas, Attends, vous, vous il... le perdez, en fait, si vous le suivez ah pas. Ah ouais, on va se perdre, nous, dans les bois, du coup. C'est qui qui a la carte C'est lui qui est parti avec la carte, oui. je suppose <rire> On est obligé de le suivre. <rire> je lui cours après, j'essaie de ne pas le perdre de vue. Théo, attends Vous courez, et faites-moi tous les deux un jet. Ah non, mais... Si con! Par souffler dessus un dernier coup. C'est un 70. Merci. Attention. Réussi pour nous. C'est un 23. 23, ok. Tu te perds, toi. Chais! Sayonara. Enfin, tu te perds. En tout cas, tu n'arrives pas à retrouver où est Théo. Et en plus, Thomas, euh, tu ne le vois pas. Ah, Après, que, pour l'instant, vous n'avez, t'as pas encore tenté de, gueule, de, de gueuler, de se montrer que t'es là. Parce ouais. que j'arrêtais pas d'être, d'être en mode Attends, non, Théo, attends, il m'entend pas. Euh... Bah, ça fait un moment que tu cours. Ah, <rire> Donc, ouais, normalement, okay. tu l'as arrêté de gueuler aussi. Ah, ouais, t'as plus de souffle. Ouais, ouais. <rire> pendant une demi-heure. Du coup, tu continues et toi, tu, tu t'arrêtes. Attends, pendant une demi-heure <rire> Non, non, non. non, non. <rire> tu continues et en fait, Théo s'arrête. Et il, il a l'air de s'arrêter devant quelque chose. Et toi, du coup, bah, tu, tu t'arrives et tu, tu t'arrêtes aussi. Ah, t'es taré, pourquoi tu t'es mis à courir comme ça Et tu comprends instantanément pourquoi il s'arrête. En face de toi, c'est la même scène avec le cerf, sauf que accroché, c'est euh... C'est André C'est euh, ouais, bon, André non. André. Oh non. Moi je suis pas là, mais quand je la prendrai, ça va mal se passer. Je pleure un peu quand même, je vais reçu Et tu vois que c'est absolument horrible, parce que c'est, c'est frais. Genre, c'est, bah, c'est ça, est, fait, genre ça, ça saigne, ça saigne, ça, les tripes sortent encore. Parfait. 
Et du coup, toi, tu te retrouves tout seul. Ouais. Et fais-moi un jet d'observation. Qu'est-ce qui peut bien se passer Je me le demande. C'est un 37. Un 37. Tu regardes autour de toi. Et ce que euh, Thomas t'avait expliqué, comme quoi il avait vu une main, tout ça, tu vois la même chose. Sauf que tu as l'impression de voir un bras entier couvert de poils. Et sauf que la, la main, elle est noire, avec des longs, des longs doigts euh, noirs euh, squelettiques. Et, et le bras, au moment où tu regardes, tu as l'impression. En fait, il, il était là, il, posi, ça se posi, il est toujours là, ça se positionne d'une autre manière. Et en fait, tu as du mal à le voir. Tu as l'impression que ça bouge un petit peu en fonction de. de comment. Genre, il sait que je le regarde et il essaie de se dissimuler euh, ouais. en partie. Vas-y, va voir, va voir. Euh... Et par contre, le bras. C'est pas ton bras, hein. le bras il fait, euh, il fait 1m50. Hein. <rire> Est-ce que je me rappelle Et Il est très fin. Est-ce que je me rappelle vers où sont partis euh, mes amis Non. Bah non, du coup. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux hurler sur, sur moi, j'ai quoi Tu as un couteau, tu as euh, de la corde, tu as des trucs de truc, enfin de, 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 d'escalade. Oh, tu jettes la corde pour l'attacher à l'arbre. <rire> Est-ce que ça fait un moment que je l'ai perdu du Ou est-ce qu'il est genre à 5 minutes à peu près Genre ça fait combien de temps que je l'ai perdu du De quoi le truc Non, moi, euh, à toi. non ça, à fait, ça fait une quarantaine de secondes. Tu sais qu'il est pas loin. Ok. Mais tu sais pas où il est. J'ai peut-être crié alors. Mais je sais pas si... Le truc a l'air pour l'instant de pas agir et de se repositionner quand je le regarde. Ouais. Je vais continuer de le fixer. Ok. Et je vais continuer de me déplacer tout en le fixant dans la direction où j'allais. À la base, en essayant de pas me, me perdre. Ok. Tu fais ça. En fait, tu, tu marches à reculant. Et d'un coup, en fait, t'as l'impression, tu sais, tu, tu clignes des yeux ou je sais pas quoi, ou t'as. C'est, c'est plus là. Puis tu vois que d'un coup, il est là. Même qu'il sait, tu sais, ça, il sait de se. En fait, tu vois que c'est un peu grand pour pouvoir se cacher entièrement derrière un arbre. Et donc, en fait, il, il, ça se positionne, genre, les bras des deux côtés de l'arbre, du tronc, et mmh. le, le, c'est caché derrière l'arbre, en fait. Et en fait, tu vois, il, il, tu le vois, en fait, il a bougé. Tu vois qu'il se. En fait, il, il, il avance en même temps. Mais tu le vois pas avancer. Le gars était à côté, il a hurlé. Est-ce que ça l'a sauvé Bah, il était loin. Et à force Peut-être de. Loin, moi, je à force de marcher. Tu, tu, euh, bon, vous, vous, vous voyez ça, tu vois que. Je euh, toujours. Tu vois que Théo. Il se met genoux au sol et il pleure. Euh, c'est vraiment pas le moment de Théo là de. de... Vous savez, et tu vois, il, il tend les bras vers le mec. Je suis fou. Et, et il pleure. Euh, il pleure d'un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu vois, Théo C'est son fils caché. Oh non. Et, tu, et du coup. Euh, et d'un coup, il se met à parler une langue que tu ne connais pas. Que tu n'as jamais entendu. Le transylvanien, au hasard. <rire> Peut-être. <rire> le patois local. <rire> Peut-être. Oh no, it was his father. Énorme. Et si euh, l'agneau que, qui, était, qui avait été perdu ce jour-là, c'était en fait c'était lui. C'était un, un agneau garou. Non, en fait, c'était lui. Et genre, en fait, c'est genre sa mère ah, qui c'est est... pas un agneau, c'est un enfant. Et genre, en fait, c'est sa mère qui est venue le chercher. Elle est morte en venant le, en venant le chercher, tu vois, par la créature. Et... Tu es en train de... Toi, tu es face à cette créature au loin. Enfin, tu es au loin, elle est à une vingtaine de mètres. Et est-ce qu'elle se maintient Genre, elle me suit, mais est-ce qu'elle se maintient toujours à la même distance Oui. C'est peut-être que ça marche. Je continue ce que je fais. Et... C'est T'as un petit moment, tu sais, où tu... Enfin, tu sais, tu clignes des yeux rapidement. De, de, tu fixes. C'est, 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 c'est voilà. le bordel. Et en fait, ça, t'as l'impression, hop, ça, ça rebouge un petit peu. En fait, tu le vois que ça a bougé, mais c'est très rapide. Et donc, il se remet en place pour pas que tu le vois et tout. Et... En fait, tu tournes un petit peu la tête. Et il y en a. T'en vois un autre, <rire> juste à côté. Et en fait, du coup, tu regardes un peu partout et t'as l'impression d'en voir un peu plus à chaque fois. Donc, tu commences à paniquer, mais tu te retiens. Tu recules et là, t'arrives. Euh, tu touches euh, du coup Thomas. <rire> Panique pas, sors ton couteau. Quoi Sors ton couteau, lentement. Je sors mon couteau, lentement. Ok, moi je continue, je les vois encore Alors oui. Oui, tu les vois. Je, je, je vais pas lui montrer parce qu'il reste de paniquer. Là, faut pas paniquer. Ok, reste calme. Pas. 
Reste. Comment ça <rire> Te retourne pas non, non plus. Non, ok. Mais non, te retourne pas. Je me retournais pas, te retourne pas non plus. Moi, je peux pas me retourner. Comment ça, tu peux pas te retourner Faut qu'on arrive au refuge. D'accord. Euh. Ok. Il y a des trucs dans les bois. Non, attends. Faut qu'on bouge. On n'a pas le temps de parler, faut qu'on bouge. Faut pas qu'on qu court. C'est peut-être. Ça marche peut-être comme les prédateurs. Ah bah tu vois, genre, si on se met à courir, à paniquer, ils vont se mettre à nous poursuivre et c'est là qu'on sera mort. Reste. Théo est pas en calme. état de courir là. Là, c'est question de vie ou de mort, mec. Je vais essayer de mettre des claques à Théo. En mode, euh, vite, il faut bouger. Vous avancez. Et en fait, Théo euh, reste un peu sur place. Et vous continuez à avancer. Et vous marchez doucement. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, vous, 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 tu ne les vois plus. Tu n'entends pas de bruit. Tu, tu continues à marcher. Et, vous, et en fait, vous, oui, bon, tu, tu te retrouves que tu as, vous avez la carte, la boussole et tout. Ah, mais par contre, si je ne les vois plus, je fais une Théo. C'est-à-dire, je regarde partout autour de oui, moi. Oui, oui. Euh, je, je fouille du regard. Je, je, vous faites ça, vous gardez la carte. Et la seule chose que vous pensez, c'est retourner au refuge. Ah oui. Ah oui, il faut aller au refuge. Et vous vous dirigez vers le refuge. Ok. Vous reviens, vous regardez partout. Et vous euh, Théo, il s'est mis à nous suivre. Non, il est pas là. Ah, il est vraiment. Non, il est pas là. On peut mais pas, vous, on mais peut vous pas. ne l'entendez pas. Vous l'avez pas entendu hurler ou rien. Veut... Ah, mais par contre, il y avait qu'une seule carte, c'est nous qui l'avons. Vous l'avez. Non, mais oui, mais lui, on l'a laissé tout seul sans carte, ouais. par contre. C'est un peu un meurtre. Pas de témoin. <rire> il y a pas de témoin. Mec, franchement, je reste pas, tant pis. Théo, pas Théo, je. Non, mais je peux pas. Re... Je peux... je... Je... J'adore Théo, hein. mais je peux pas revenir en arrière. Hein. Non, non, on bouge, on bouge. Vous avancez. Et vous finissez par arriver dans une espèce de... face à un, à un chalet. Et en fait, la forêt l'entoure. Vous arrivez face à un, enfin, un chalet, et en fait, c'est comme s'il y avait un creux et qu'il y avait ce chalet en plein milieu. Attends. Et il y a une route juste à côté ah. de terre. Ouais, parce qu'on est censé venir nous chercher en véhicule ici, je rappelle. Ok. Et c'est quand qu'ils doivent nous chercher demain Dans la journée, aujourd'hui. Ok, ok. Faut tenir, faut tenir. On a gagné. C'est bon, on a survécu. Et on est tiré d'affaire, mec. Vous rentrez dans ce chalet. En fait, il y a, il y a de la lumière dedans. Et euh, c'est un chalet, euh, c'est un chalet de classique de, de comment s'appelle pour euh, un relais, quoi. Il y a de la lumière, c'est quelqu'un. La lumière, c'est à la bougie. Hein. Et oui. oui, donc oui, dans oui, les placards et tout et au feu. Premier truc que je fais quand je rentre, je fouille partout voir s'il y a des trucs. Non, mais Alors, des espoirs, non, non, mais il, il vient de dire Vous n'êtes pas rentré dedans. Ouais, il vient de pas ah, rentrer dedans. Okay. En fait, c'est juste que depuis l'extérieur, on peut voir qu'il y a une bougie qui est allumée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un mmh. dedans. Oui, non, bah tant mieux. Tant mieux. Vous faites quoi tant mieux, ouais. Vous arrivez devant, vous faites quoi Vous toquez, vous, ah, oui, arrivez, vous rentrez toque, rapidement. Toque. Vous... Alain Ah non, remarque, non, moi je rentre. Ok. Moi oh, je vous envoie. Je rentre direct et je referme derrière moi. Enfin, bah, je te laisse euh... rentrer et je le referme derrière. Merci. Vous rentrez et changement d'ambiance complète. Tout est noir. Il y a juste quelques petites bougies. Quelque part. Elles sont allumées ou pas Oui, elles sont allumées. Ah, ça va. Et euh, tout est très sombre. Et en fait, le chalet, de l'extérieur, il paraît très propre et tout ça. Et dedans, vous voyez, il y a du sang au sol. Il y a, y a une espèce d'hôtel avec euh, oh. des, 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 des stèles, avec des runes, euh, que vous, les, la même que vous avez vue et tout ça, dans la forêt, euh, que euh, du coup, euh, Théo a, a faite. Et vous comprenez pas vraiment ce qui se passe. Vous vous retournez vers la porte d'entrée. Et au fond, devant le, 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 le chemin où la voiture est censée arriver, vous voyez juste Théo debout. Et il y a les arbres qui l'entourent. Et sur chacun, sur tous les arbres, il y a un truc. Il y a une de ces bestioles. Tu retournes pas, Théo Attends. Et Théo vous regarde. Il a l'air de clairement savoir qu'elles sont là. Oui, oui. Et euh, il avance petit à petit. Je regarde s'il y a une trappe, s'il y a une cave, s'il y a quelque chose. S'il te plaît Théo. Dans la, dans la cabane, je fouille tout, tout logiquement. Il n'y a rien, c'est vide en fait. C'est genre, c'est comme un cube. Il n'y a pas de. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un peu comme un. Ça, Juste ça, un abri quoi. On dirait un attrape, un attrape niveau, tu vois, genre ah. c'est. De l'extérieur, t'as l'impression qu'il y a un étage et tout ça. Et en fait, de l'intérieur, c'est faux. C'est tout, c'est un cube. Organisé, quoi. Et, et Théo non. arrive. Enfin, Théo arrive. Théo avance. Et tu le vois, genre, lever les mains au ciel. 
dire des mots que tu ne comprends pas Genre dans une langue que tu ne comprends pas, que tu penses être le transylvanien ou peut-être une autre langue et tout ça Quelque chose que tu ne comprends pas, enfin que tous les deux vous ne comprenez pas. Et d'un coup, vous sentez la, la maison. En fait, vous voyez qu'il y a des, des mains qui se mettent sur les. les, 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 les comment s'appelle les, les, vitres. les vitres. Vous sentez que ça marche sur le toit. La maison, quoi. Et euh, vous voyez des mains, comme pour le, pour, sur les arbres, qui, qui se mettent au niveau de la porte d'entrée. Juste les doigts qui rentrent. Et il y en a plein. Il y en a une vingtaine qui se mettent autour de la porte, tout autour de la porte. Théo, on est, on est amis, non S'il te plaît, tu peux pas. Tu le peux pentacle faire ça au sol Ouais. Il y a un pentacle au sol. Est-ce que je peux essayer de me jeter dessus avec mon couteau et de rayer les, les trucs euh, C'est du sang, il est frais. Le sang. Mais si j'étale, j'étale le pentacle. Ça, en fait, le bah, tu, peux essa- le tu peux essayer. Y a du... J'étale le, le sang, j'essaie d'effacer le pentacle en fait. Euh, les doigts continuent à rentrer à l'intérieur. Et vous voyez euh, juste Théo avoir un petit sourire. Et. Euh, vous vous faites trucider euh, dans cette maison <rire> par toutes ces créatures qui vous rentrent, qui sont une centaine, des milliers peut-être. I need some explanation. Avant de mourir, je montre euh, mes yeux et je montre Théo <rire> avec mes doigts. <rire> et Théo a l'air d'être t- extrêmement triste, euh, mais, mais à, quand ça se passe, il a l'air soulagé aussi. Donc voilà, pour le... ramener Nathan à la vie, il nous a sacrifié tous les deux. Un truc du style. Moi, je m'y sur ça. Et c'est il pour aurait... ça qu'il a mis de son sang sur le, le caillou. Il aurait tué Jean-Michel le, le fermier aussi. Voilà ce qui se ce qui, c'est, c'est, ce qui passe, c'est que vous finissez trucidé par ces créatures qui euh, vont probablement euh, soit vous accrocher à des arbres, soit faire en sorte que vous Noël. deveniez comme elles. Et voilà, quoi. On va devenir comme elles Ça dépend des gens, mais euh, je pense que non, ils vont juste vous tuer. Non, de mémoire, non, c'est ce que j'avais prévu. Ils vont vous tuer. Ils vont vous sacrifier. Qui a tué On va devenir quand même Ça dépend des gens. Mais euh, je pense que non, ils vont juste vous tuer. C'est non, de mémoire, non, c'est ce que j'avais prévu. Ils vont vous tuer. Ils vont vous sacrifier. Qui a tué Nathan Qui a tué Nathan C'est Théo qui a tué Nathan. Ça, c'était sûr. Alors. Je vais expliquer le speech maintenant que c'est fini. Vas-y. Théo était à, l'ori- à l'origine de, d'à peu près tout. Donc évidemment, euh, toi, on avait, on t'avait, je t'avais fait mettre le, on avait fait euh, pour John, on avait fait en sorte que y a un petit doute sur le fait qu'il est trompé, euh, euh, que sa, sa copine est trompée, euh, est trompée avec John et qu'elle envoie des messages souvent et que euh, c'est bizarre que Nathan soit mort le lendemain, qu'il y ait des petits problèmes avec euh, avec John. J'ai lu ton tel. Ouais, elle a vu son tel. Mmh. Voilà. Et euh, pour toi, le fait avec ses médicaments, que tu veux, qu'il avait des problèmes de cœur et tout ça. Ah, c'était ton secret donc. Ouais, mon secret c'était ça. Énorme. Bon, on savait tous les deux le secret de la tube. <rire> voilà. On a réussi à le trouver. Ouais. Et du coup, Théo, lui, vit dans cette famille depuis euh, qu'il est né, en fait, vit là-bas. Et en fait, quand il dit qu'il part en voyage, il va là-bas. Il va là-bas tous les 3-4 mois. Comme, la, comme, comme le mec, par comme, la, comme on avait dit au tout début. Bah attends, ah et mais c'est pour ça, mais le mec en fait il est juste reconnu en fait. Et euh, ce qui se passe c'est qu'en fait son rôle euh, c'est de ramener des gens en sacrifice car euh, en fait sa famille vit ici et son, son grand-père qui est du coup euh, qui est mort, qui s'est fait tuer par les créatures, Gordine. en fait les créatures désirent des sacrifices tous les temps de temps. Il en échange de ne pas tuer les brebis, les moutons et les gens. Et euh... Elles n'ont pas attendu, elles ont tué les grands-pères. Quoi. Et C'était... en fait, le... ça fait beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que Théo était en, perma... en permanence en train de, de, de paniquer quand il a vu que son... que son grand-père n'était plus là. Parce qu'il se doutait de ce qui s'était passé. Et qu'il essayait d'aller rapidement avant que ce soit lui qui y passe. Ok. Et du coup, il a tué Nathan juste pour un prétexte pour Alors, il a tué Nathan, et c'est pour ça qu'il a fait ça sur la pierre, c'est pour remercier, en entre guillemets, Nathan. Il savait que Nathan voulait faire ça, et, il arrivait, et, il, et vu que vous foutiez tout le temps de Nathan, et que, pour jamais, euh, que vous acceptiez jamais euh, ce, qu'il, ce qu'il voulait faire et tout ça, sur tout ça, le seul moyen qu'il, qu'il avait pour faire ça, c'est de faire ça. 
Ok. Quelle pute. Eh, hey, je le savais. Non, mais de toute façon, <rire> oui, euh... Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Oh, là. Et donc voilà, ça se finit sur euh, bon, une, une mort, vous n'avez pas eu toutes les informations. Il y avait moyen de trouver des informations sur ça, sur le fait que, que du coup Théo était, euh, était tout comme ça, euh, notamment sur le panneau qui a marqué, euh, je sais plus trop quoi, euh, et, euh, terre de jeu de euh, ouais, je sais plus euh, trop quoi. Erdel, famille si Erdel. vous avez fouillé Nathan, euh, Nathan si vous avez fouillé euh, Théo, Théo Erdel, sur, ses, sur ses papiers, il a un deuxième nom de famille, c'est celui-là. C'est Erdel, ok. Imaginons, on aurait tué Théo, en se doutant trop du truc, on le trouve trop chelou, et on aurait demandé aux créatures à prendre sa place, ça aurait pu marcher ou pas Alors, si vous saviez, si vous avez trouvé le moyen de ce qui était tout ça, j'ai fait en sorte que, en fait, il y en ait un seul d'entre vous qui survit, puisque il faut deux sacrifices, euh, il faut, non, il faut, euh, il faut plusieurs, il faut trois sacrifices, il y a une personne qui peut survivre, mm. et ben, euh, si quelqu'un tuait Théo, un d'entre vous allait survivre, parce qu'il... On aurait dû le tuer, ce sac. Donc, euh... Mais du coup, ça aurait été la, la bon. guerre entre vous pour savoir qui aurait survécu. Chifoumi, <rire> Chifoumi, mec. Chifou non, non, pas Chifoumi. <rire> Bonjour, alors euh, je vous parle depuis le montage de cette euh, petite émission qu'on est en train de faire. Bon, je me suis rendu compte que l'outro qu'on avait faite n'était pas extrêmement euh, bien foutu, on ne donnait pas assez de détails et surtout, euh, maintenant, je peux vous annoncer qu'on a un nom pour cette émission qui s'appelle Initiative. Initiative, ce qui sera du coup euh, des émissions qu'on fera plus souvent de JDR, de, 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 de petits one-shot, peut-être des campagnes, on verra. Euh, mais il y aura peut-être d'autres petites émissions, peut-être des, euh, des petits euh, talk shows, des petits podcasts euh, sur des sujets divers et variés. Quand on n'a pas trop d'idées euh, et qu'on a envie de passer le temps, on fera sûrement ça. Mais j'espère que vous avez apprécié, en tout cas. Bon, on s'est donné euh, un peu de mal pour euh, essayer de faire quelque chose qui change un petit peu. Bon, pour vous, peut-être qu'à l'écoute, ça n'a pas changé grand-chose. Pour nous, ça change euh, le fait que... du fait que... Euh, que cette émission elle est un peu euh, faite euh, j'aime bien appeler ça sauvagement c'est enfin euh, sauvage plutôt c'est on enregistre on a le matériel on peut se déplacer où on veut on peut aller au milieu d'un chat on peut enregistrer c'est ça qui est cool qui différencie un peu l'émission et si vous, vous n'entendez pas le, la différence audio bah tant mieux on va dire donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit de bonne qualité c'est encore les premières émissions je pense qu'on fait surtout des tests et euh, voilà donc euh, on se retrouvera, je pense, très vite pour d'autres euh, petites émissions. A très bientôt, et merci d'avoir écouté.